в этот день, 9 марта, родились Тарас Шевченко, поэт. Вячеслав Молотов, многолетний наркома иностранных дел, фактически правая рука Сталина. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин. 9 марта 1797 года в Санкт-Петербурге был заложен Михайловский замок, ставший последней резиденцией государя Павла I. 9 марта 1937 года в Москве прошла первая в СССР опытная передача электронного телевидения. 9 марта 1617 года между Россией и Швецией был заключен Столбовский мир. Именно тогда Россия потеряла выход к Балтийскому морю. В смутное время России пришлось воевать буквально со всеми своими европейскими соседями. Долго и разорительно. Польша, Литва, Швеция. Целое поколение русских людей выросло в состоянии непрекращающейся бойни. Швеция тоже довольно быстро насытилась прелестями войны. Это скандинавское королевство оккупировало почти весь северо-запад России, включая вековой Новгород. Последней русской твердыни оставался лишь Псков. Но воспользоваться плодами победы шведы все не могли. Наконец начались такие трудные и долгие переговоры о мире. Русские дипломаты традиционно отличались особенно неудобным стилем дискуссии. Они могли перетерпеть многих собеседников. Надо сказать, особенное место в этой истории заняли англичане и их посол в России Джон Мерик. Англия была дружелюбно настроена к молодому русскому царю Михаилу Романову. А сам Мерик имел здесь свои коммерческие интересы, прекрасно владел русским языком, и он понимал, если России удастся сохранить выход к Балтийскому морю, то он сумеет наладить кратчайший путь между родной Британией и Московией. Англичане еще в 1614 году направили на восток своего представителя, который смог бы наилучшим образом уладить конфликт между русским и шведским монархами. Уже тогда начались переговоры. В то же время противник решил укрепить свои позиции еще и военным путем. Сам шведский король Густав Адольф II собрал внушительную армию и пошел брать Псков. Был он молод и решителен, мечтал о славе. Его приехал урезонивать даже великий канцлер Аксель Оксеншерна. Послушал идеи ты немногих своих двух или трех, которые тебя подняли под обсков для своей корысти. Плохие предчувствия от похода не обманули мудрого канцлера. Псковичи так яростно оборонялись, что вскоре один из русских свидетелей осады записал. Свейский король из-под Обскова пошел с великим студом. Многих у него людей побили, а иные с мужи померли и побрели в рознь. Еще сто лет назад до революционные историки признавали этот эпизод одной из самых славных страниц нашей истории. Теперь она почти забыта. Как бы то ни было, Густав Адольф, которого вскоре признают лучшим полководцем Европы, бесславно убрался в освояси. И теперь уже даже шведские фельдмаршалы начали упрашивать своего короля о мире. Переговоры прошли в Москве, прошли в местечке Дидерина. Но русские послы стояли на своем, главных крепостей и берега Балтики отдавать не хотели. На 1 июня 1616 года стороны договорились встретиться меж Ладогой, занятой шведами, и Тихвином в селе Столбово. Однако в назначенное время шведы не приехали. Они не могли простить русским дипломатам во главе с князем Мизецким, что те не отвечают на шведские ультиматумы. Слабо помогала активность Джона Мэрика, который вставал между Ладогой и Тихвином, шведами и русскими. Густав Адольф объявил даже о новом походе на Псков. Москва запротестовала, но шведы ответили, что им ратных людей из-под Пскова отвезти нельзя, пока вместо межвеликих послов о добром деле договор учиниться. Но очередной шведский фельдмаршал получил под Псковом хороший удар. И снова шведы заторопились переговорами. В декабре в Столбово наконец съехались послы. Русские и шведские, которых уже весьма умело подготовил вездесущий Мэрик. Шведский король был доволен тем, что по итогам мира он отнял России выход к Балтике. А более поздние историки напишут о том, как много получат противники Москвы. 10 тысяч рублей, что равно почти тонне серебра. Однако надо понимать, что русский царь готов был отдать в 10 раз больше, лишь бы сохранить за Россией Новгород. И это получилось. В Москве, как и в Стокгольме, договор восприняли как дипломатическую победу. Все участники переговоров были награждены, а дело возвращения Балтийского берега было перенесено на времена Петра Великого.